एंड वेलकम टू टाइम पास विद मी विघ्नेश कार्तिक உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் சார் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து நிறைய படம் இருக்குது எங்கள் கையில் ரீசெண்டாக வந்து உத்தம வில்லன் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு படம் வந்து ஒரு ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஹிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஸ்டாரோட லைஃபை வந்து சூப்பராக காட்டியிருந்தாங்க இப்போ ரியாலிட்டியில் நடக்கிற விஷயத்தையும் பீரியடில் வேறு ஒரு பீரியடில் நடக்கிற விஷயத்தையும் ரொம்ப அழகாக மேட்ச் பண்ணி சூப்பராக காட்டியிருந்தாங்க அண்ட் கேபி சாருக்கு வந்து ஒரு ட்ரிபியூட் மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் புதிய படத்திற்கு பல கதைகளையும் பல தலைப்புகளையும் நன்கொடையாக வழங்கியவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் நன்றி ஆனால் எங்களுக்கு பிடித்த உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் நாங்கள் வைத்திருக்கும் பெயர் தூங்கா வனம் சத்தியமாக இதுதான் டைட்டில் இதுக்கு மேலே மாற்றிடாதீங்க யாரும் அண்ட் இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கமல் சரோட அசிஸ்டன்ட் ராஜேஷ் செல்வம் அவர் தான் வந்து இந்த படத்தை டேரக்ட் பண்ண போகிறாரு இன்னும் இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆச்சுங்க அதை பார்க்கும்போதே ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் உண்டாச்சு என்ன அப்படின்னா அந்த போஸ்டர்ஸில் கமல் சார் வந்து ஒரு கையில் ஒரு பொண்ணை கட்டி பிடிச்சிட்டோம் இன்னொரு கையில் ஒரு துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு அதே பொண்ணை சுடுற மாதிரியும் இருந்தது ஃபோட்டோ அந்த போஸ்டர்லாம் பார்க்கும்போது என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த சிகப்பு ரோஜாக்கள் படத்தில் வந்து கமல் சார் வந்து ஒரு சைக்கோ கிலர் கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார் ஒருவேளை அந்த மாதிரி இருக்குமோன்ற ஒரு டவுட் வந்து உண்டாயிருக்கு ஆனால் இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே கிளியராக தெரியல கதையெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிற கதை இல்லை நம்ம உங்கள் கதைகள்லாம் படிச்சுட்டேன் நல்லாயிருக்கு பட் அது பிற்பாடு தான் எடுக்கணும் இப்போ நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கதை ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் தரத்தில் ஒரு த்ரில்லர் என்று சொல்லக்கூடிய திகில் என்றால் அது வேறு ரூபத்திற்கு போய்விடுகிறது பிசாசெல்லாம் கிடையாது இதில் பட்டு மனிதர்களே பிசாசுக்கு நிகரான வேலைகள் எல்லாம் செய்யக்கூடிய ஒரு படம் தூங்காத ஒரு வனம் பற்றிய கதை உங்களுக்கென்று அன்போடு நாங்கள் அறிவிக்கும் இந்த தலைப்பு தான் நிஜமானது தூங்காவனம் இது தமிழ் தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் தயாரிக்கவிருக்கிறோம் ஸோ கமல் சார் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படமுமே வேறு வேறு ஜானர் புத்தமில்லன் பாப்பநாசம் அப்புறம் தூங்காவனம் எல்லாமே த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸில் இருக்கு ஸோ எப்படி மலையாளத்தில் அந்த படம் வந்து செம்ம ஹிட் ஆச்சோ அதே மாதிரி தமிழ்லேயும் வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆகும் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை நாலாம் தான் முடிச்சிருக்கேன் இந்த இங்கே காங்கிரதெல்லாம் ஒத்தையாளான்னு ஒத்த ஒத்த பைசாவை நான் சேர்த்தது மனிதர்களுக்கான <laughs> 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 சுத்திருக்காங்க 
நித்யாமேனன் வந்து இந்த ஒரு ஜாலியாக பேசுகிற சீனாக இருக்கட்டும் இல்லை கொஞ்சம் சோகமாக பேசுகிற சீனாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக இப்போ தமிழ் சினிமாவில் நிறைய படங்களில் வந்து ஹீரோயின்ஸை பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு பாட்டுக்கு மூ ரெண்டு மூணு பாட்டுக்கு மட்டும் தான் வர மாதிரி டெரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோக்கு ஈக்குவலான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நித்யாமேனன் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படத்தோட சாங்ஸ் எல்லாமே பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷாக பயங்கர பெப்பியாக சூப்பராக இருந்தது அதுவும் இந்த மென்டல் மனதில் அப்படின்ற சாங் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து யூத்தோட ஒரு நேஷனல் அந்தமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எல்லாருமே வந்து அந்த படம் கேட்டுருக்காங்க அந்த படத்தில் சினிமாட்டோகிராஃபி சொல்ல வேணா பி சி ஸ்ரீராம் சார் அவர் வந்து பயங்கரமாக பயங்கர வித்தியாசமாக வித்தியாசமான கலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பாம்பே வந்து அப்படியே கண்ணு முன்னாடி வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ கல்யாணம் நிச்சயம் இதெல்லாம் நோணும் அப்படி தானே இதான் கல்யாணம் எல்லாம் சொல்கிறேன் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ட்ரெண்டியாக இப்போ இருக்கிற அந்த லிவிங் டுகெதர் கான்செப்ட் வந்து சொல்லியிருந்தாரு அண்ட் இன்னொரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கணபதி அண்ட் பவானி ஆண்டி அந்த ரெண்டு கேரக்டருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஒரு மெச்சுர்டான ஒரு லவ் இருக்கு பாருங்க அது சான்ஸ் இல்லைங்க செம்மையா இருந்தது எனக்கே பார்க்கும்போது பா லவ்னா இதுதான் என் லவ் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து உண்டாச்சு சௌந்தரராஜன் என் ஃப்ரெண்டு அவனும் கூடவே வருவான் பெரிய டாக்டர் ஆனால் சங்கீதம் தெரியாது பவானியை சைட் அடிக்கவே வருவான் நீங்க என்ன கண்ணு மூடிட்டு பாட்டு கேட்டீங்களா கண்ணு சூப்பரா அந்த வந்த போர்ஷன்ஸே வந்து செம்மையா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருந்தாங்க லைஃப்ல அடிக்கடி செகண்ட் சான்ஸ் கிடைக்காது வந்த உடனே புடிச்சிக்கணும் ஸ்மைல் படி ஸ்மைல் ரீசன்ட்டா இந்த படத்தை வந்து நம்ம ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு வந்து போட்டு காமிச்சாங்களாம் பார்த்தோம் அவங்க வந்து பயங்கர இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஓகே கண்டிப்பாக நம்ம திருப்பியும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மணி சார் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்களாம் ஸோ ரீசெண்டாக அரசல் புரசலாக நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மணிரத்னம் சார் டைரக்ஷனில் ஐஸ்வர்யா ராய் மகேஷ் பாபு நாகரஜனா இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு மல்டி லிங்குவல் ஃபிலிம் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா இந்த மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜில் வந்து பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தனுஷும் வந்து மணி சார் டைரக்ஷனில் நடிக்க போகிறாரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் ஆக்சுவலி எது கரெக்டான நியூஸ் எது உண்மை அப்படின்னு தெரில பட் இருந்தாலும் இதில் எது நடந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரீட்டாக இருக்கும் ஸோ மணிரத்னம் சார் நீங்கள் யாரை வச்சு டைரக்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல உங்களோட பொணங்களுக்காக ரிலீஸ் ஆகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக நான் அதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இப்போது உலக அளவில் நிறையா அவார்ட்ஸ் வாங்கினாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ஒன்பது ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் செலக்ட் ஆகிருக்கு நேஷ்னல் அவார்டு ரெண்டு வாங்கியிருக்கு இருந்தாலும் எனக்கு இங்கே தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் ஆகி மக்கள் பார்த்து அதை எப்படி அவங்களோட கருத்துக்கள் என்ன எப்படி என்ஜாய் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றதுல ஆர்வத்தில் தான் அதிகமாக இருக்கேன் ஏன்னா இந்த நாளுக்காக தான் கிட்டத்தட்ட என்னோடய கணக்குப்படி ரெண்டரை வருஷமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் படம் முடிஞ்சே ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆகிடுச்சு இது கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோடு போய் பார்க்க வேண்டிய படமாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபேமிலியோடு அந்த படத்தை பார்க்குறது மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் ஜஸ்ட் படம் பார்த்துட்டு வந்தோம் ஒரு ஒரு என்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்காக படம் பார்த்தோன்றத மீறி நம்மளுடைய குழந்தை பருவத்தை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரியும் நம்ம குழந்தைகளோடு சேர்ந்து ஒரு சந்தோஷமாக போய் பார்க்குற படமாகவும் அதாவது இருக்கும் இந்த ஜூன் அஞ்சாம் தேதிக்காக காத்துட்ருக்கேன் படம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் இப்போ இருக்கிற மாதிரி படத்தில் நான் இருக்க மாட்டேன் அதை அப்படியே வேறு மாதிரி இருப்பேன் நிறையா முடியெலாம் நிறையா வளர்த்துக்கிட்டு யாரும் பார்த்து அடியால் தரலன்றதுங்க நான் தான் அது உண்மையிலே பசங்களாம் பார்த்து ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்பவே நல்லாயிருக்கு அதெல்லாம் நிறைய சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நானே இன்னும் படத்தை பார்க்கல ட்ரெய்லர் வண்டி தான் பார்த்துருக்கேன் எல்லாம் போறோம் <laughs> முக்கியமா மூணு பேரோட சப்போர்ட் ரொம்ப 
பெருசாக இருந்தது ஒன்று வெற்றிமாறன் சார் தனுஷ் சார் அண்டு ஃபாக் ஸ்டார் ஸ்டுடியோஸ் தனுஷ் சார் வெற்றிமாறன் சார் படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கொடுத்த ஃப்ரீடம் தான் நான் நிறைய இதில் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் அவங்க கொடுத்த ஃப்ரீடம் தான் அந்த படத்தை இவ்வளோ தூரத்துக்கு அதை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டை கொடுத்தது ஃபாக் ஸ்டார் ஸ்டுடியோஸ் அவங்கள பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் ஒரு சின்ன படத்தை இந்த அளவுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணி அவங்க ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் அனுப்பி அதை ரீச் பண்ண வச்சுருக்காங்க ஏன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறத விட அது யார் கையில் போய் சேர்றதுன்றது தான் முக்கியம் ஏன்னா பெரிய நிறையா நல்ல படங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாமையே போயிருக்கு கக்கா மட்டிக்கு இப்படி ஒரு சூழல் கிரியேட் ஆகிருக்குன்னா அது வந்து உங்க மூணு பேர் நல்லா தான் நானும் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு பசங்க நடிச்சிருக்கோம் அந்த பசங்க கூட நல்லா பண்ணிருப்பாங்க கிரிக்கெட் விளையாட்டு சீன்ல எல்லாம் வருவாங்க என் கூட நடித்த அம்மா கேரக்டர் பண்ண ஐஸ்வர்யாக்கா அவங்கள நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பசங்க எல்லாரையும் கொண்டாங்க அது பக்கத்து வீட்டில் எல்லாரையும் கொண்டாங்க இந்த படம் செம்ம செம்மையாக இருக்கும் எல்லாம் வந்து பார்க்கணும் யாரும் பார்க்காமலாம் இருக்கக்கூடாது யாரும் திட்டுஸில் முக்கியமாக பார்க்கக்கூடாது பார்த்து நானும் போலீஸில் முடிச்சுருக்கேன் கருப்பு 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 நிறத்தை வெறுத்து வெறுத்து உலகம் அதுக்கு காக்கை காக்கை முட்டை வண்ணம் மாற்றி கொண்டதான் உருவம் 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 மட்டும் மனிதன் 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 இல்லை உருவம் இல்லை உடைகள் என்று மாறி போனதா அடிச்சு புடிச்சு அடிச்சு புடிச்சு அல்லும் பகலும் உழைச்சி உழைச்சி நடச்சு 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 விரும்பி வந்தான் படத்துல கதை எழுதுறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு படம் எடுத்து முடிக்கிற வரையுமே ஒரு மேக்ஸிமம் காம்ப்ரமைஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்கு நடிகர்களாக இருக்கட்டும் சினிமாடோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர்ட் டைரக்ஷன் எல்லாமே அவங்கவுங்களோட மேக்ஸிமம் அவுட்புட்ஸை போட்டு அந்த படம் ஒரு நல்ல ஃபார்முக்கு வந்திருக்கு இருந்தாலும் இப்போது எந்த நோக்கத்துக்காக ஏன்னா அவார்டுக்காக எடுத்தது ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்காக எடுத்ததுன்ற மாதிரி பேச்சு இருந்தால் உண்மையிலே இங்கே தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் அதை எடுத்தது அந்த சூழல் இப்போ நான் எதிர் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதுதான் இப்போ ஒரு எந்த நோக்கத்துக்காக எடுக்கப்படுதோ ஏன்னா சராசரி ஒரு மனுஷன் வந்து அந்த படத்தை பா பார்த்து பாராட்டலைன்னா அந்த படத்தோட முழுமையான வெற்றியே இல்லைன்னு தான் நினைப்பேன் நான் சினிமா எந்த எந்த ஊடகங்களோட எந்த பாதிப்பும் இல்லாத ஒரு நபர் வந்து படத்தை பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணுறாரோ அந்த இது தான் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு ஃபுல் பேக்ட் மூவியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் லைஃப்பில் வந்து திருப்பி ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு கூட நினச்சி பார்த்தா அது ஞாபகத்துக்கு வர ஒரு படமாக இருக்கும் ஜாவே காஞ்சாச்சு லொட்டாயி விட்டாச்சு காத்தாடி கட்டாச்சு லைட் ஹவுஸ் தொட்டாச்சு கிளக்கிறா பின்னதா பேக்கிறா தூக்குறா ஒரு படத்தை எடுத்து ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடுச்சு நானும் ஒன்று படத்தை பார்க்கல வீட்டில் எல்லோரும் ஷூட்டிங் என்னடா ஷூட்டிங்கே போயிட்டே எல்லாம் இசையெல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு எப்படா படம் ரிலீஸ் ஆகும் ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடுச்சேடா என்ட்ட நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் கேட்டாங்க நாங்கள் ஒரு வழியாக இந்த ஜூன் அஞ்சு ரிலீஸ் ஆகுது இந்த டேட்டை இனிமேல் மாற்றக்கூடாதுன்னு நான் கேட்குறேன் ஏன்னா நிறைய டேட்டு மாற்றிட்டே இருக்கீங்க ஒரு மாதத்துலேயே நாலு டேட்டு ரெடி பண்ணுறீங்க இல்லை கடைசி டேட்டு தான் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க இனிமேல் மாற்றாதீங்க இந்த டேரக்டர் அதை பக்கத்தில் நல்லா கேட்குறாங்க அப்படியா ரிலீஸ் ஆகும் அப்படியா இருக்கிற அப்படியே டேட்டை மாற்றினே இருக்கீங்க அப்படியா ரிலீஸ் ஆகும் கேட்டுக்கலாம் கண்டிப்பாக படத்தை வந்து பாருங்கள் நல்லா இருக்கும் போர் அடிக்காத படம் இன்ட்ரெஸ்டாக போ மைனம் இஸ் காக்கா முட்டை காக்கா முட்டை காக்கா முட்டையா நான் அச்சனா காக்கா முட்டை அவன் பெரிய காக்கா முட்டை குட் சொல்ல போவோம்ல அந்த கறி அதுதான் நாங்கள் பொறியின் வரோம் இருபத்தஞ்சாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் 
சைடு I am waiting. Na 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 na
காலத்தை கடந்து பயணம் செய்வது என்ன புரிஞ்சுதா இது சாத்தியமே இல்ல Soon.